znači to je potpuno spontano nastao taj naziv za ove, jednu od pesama na albumu koje pritom imaju taj neki funky ritam, a ima i malo kafane ili ti neki narodnjaki. Spontano smo nešto snimali baš sa Goranom Poskaljevićem, pa je ovaj, uh, Zoran Simjanović naš poznati jel, kompozitor. Pošto je u toj nekoj numeri koju smo snimali bio neki uh, mirni ideo, pa ide u funky. A on je rekao, e, posle ovog minu dena idite ka funky i mi padnemo u nesu. Naravno, smo je kao, ka funky, odlično, znaš. I onda smo ovaj, to naravno prisvojili. Za šest godina sam je krenuo već da se družim sa klavirom. Naravno, kao i svaki šest godišnja, osim Mozarta ili neko tako, ove, nisam bio nešto pretjerano zavljubljen u vežbu. Jedna od stvari koja je bila prekretnica u mojoj karijeri, odnosno uopšte u bavljenju muzikom. Ja sam dobio telefonski poziv, to je bilo 90 kraj 93. godine, mislim. Vasil je bio na telefonu i rekao je Jesi ti Vlada Samadžić? Čuo sam da sviraš bas, treba mi basist. Definitivno sam krenuo u džez vode kad sam otišao sa 17. u taj muzički kamp u Interlofenu, to se nalazi u Michiganu. To je praktično umetnički kamp koji traje dva meseca i ima i džez pravac. Zahvaljujući tom poznanstvu sa Vasilom, ja sam saznao za Berkeley, a nisam saznao za neke druge škole. I na kraju sam i otišao na taj Berkeley. Berkeley, jel? Diplomirao, živao u Americi pet godina, godinu dana u Njurku, svirao sa zaista sjajnim ljudima, razmenio nešto što je neprocenjivo. I onda sam se definitivno vratio. U tih pet godina sam negde i pronašao sebe u tom pravcu kombinovanja ovih nekih naših melosa sa ovim ostalim pravcima. Iz prostog razloga što sam shvatio da pored svih tih fenomenalnih muzičara koji potiču odatle, koji imaju u malom prstu i jazz, i rock, i funk, i svi mogući zapadni američki pravci, da zaista moraš negde da ostaneš svoj da bi preživao. Svirem bubanj, u principu otkad znam za sebe, s obzirom da sam iz muzičke porodice. Mi smo se upoznali recimo kad sam vratio sa Berklija, to je bilo neki 94.5. Na prvom mjestu smo prijatelji, a ujedno smo i profesionalci. Znači ja sam se posvetio tome i Vasil, i Bojan, i Johnny. Dakle, živimo od muzike i nije bilo lako živeti zaista od 
od muzike privatna crta ne može baš da se odvoji od tog profesionalnog, jer ovakva muzika ne može bez te kolektivne ljubavi i ljudske jedna prema drugome da nekako ne izađe kako treba. To je vrsta svih emocija, svih kategorija. Znači, oscilacija je jako velika. Pritom su sve te emocije jako pozitivne, bez obzira da li su crne, sive, žute, šarene. Opterećena atmosfera u kojoj postoje mnoge druge teme za razgovor, a ne samo muzika, što je jako dobro. Najveću koheziju nekako posjedujemo u ovom sadašnjem sastavu. Osjeća se ta vrsta te neke kreativne slobode. Mislim da je to osnov da bi ovakva muzika mogla da ima nekog prosperiteta i da ima neku, što se popolno kaže, da ima neki dobar pozitivan vibe. Da zaista se osjeća jedna ta sloboda jazz stila, jedna improvizacija koja je sve vreme prisutna. Uvijek sam gledao da stavim neki svoj moment, neki svoj mali pečat. Zaista volim da u svakoj od naših kompozicije postoji jedna rupa koja, koliko god se negde zna šta se deša, toliko se zaista svaki put desi nešto novo. I mislim da zbog toga i publika negde nas poštuje i voli i možda im čak nije dostatno da dođu tri puta za redom na našu svirku u klubu ili na koncert. Upravo zato što znaju da možda mi ociramo istih deset stvari ili petnaest, ali tih deset, petnaest stvari zaista neće isto zvučati, jer smo sudra dan opet, barem u toj rupici nešto promenili, a naravno i u drugim delom. Zaista postoji ta jedan užasno bitan moment, a to je da se svi poznojimo, polomimo, damo sve što možemo da damo i to se osjeća i mislim da to jednostavno najobični čovjek mora da prepozna. Hvala da sam upoznao ljude koji stično misle kao i ja i sada i radim sa njima. Znači, prevashodno mislim na ljude iz ovog benda jer se ovde nekako najsigurnije osjećam jer nekako cijela moja ličnost i muzička i negde duhovna i moralna u ovom bendu živi. Skidaj se bre! Skidaj se! Sviro men djetu! Ne pantalone, majice! Ovo je projekat koji Pored dosta instrumentalnih numera ima i teme koje pevaju pevači. Znači na ploči nisam samo ja prisutna kao vokal. Tu su i mama i tata, Brankica Vasić, mala Marta i Nataša, naša menadžerka, moja kuma. Nas tri smo u stvari otpevali numeru koji se zove Zavinu Vona Bi. Sve se desilo za možda nepunih nedelju dana. Podloga za Johnny Razbog. Nego ne mogu da verovati, znamo šta je... Šta je... Ajde bre, idemo. Bu 
bukvalno sad kad kao malo premotam film kao 60 dana da je bilo snimanje, a ne 6. E, taj a se nije desio. Vasile, kad drugi put sviramo temu... Ja nemam šta da radim, mislim, ne mu našu, ne mogu da pravim a... Prvi album je rađen od 95. godine do 2001. godine. To se i osjeća, osjeća se da je malo jedna pesma u jednom fazonu, drugo u drugom, različiti su snimci. Bez obzira na sve to, ja sam naravno zadovoljan sa tim prvim albumom, jer ima tu neku iskrenost, ima energiju neku koju mi zaista i nosimo na našim nastupima. Ali ovo je ipak mnogo, mnogo ozbiljnije. Ja mogu da kažem da je Vasil Hadžimano band moj primarni osnovni band, da mi je to firma za koju radim. Mislim da ja nisam slučajno ovde, mislim da to Vasil zna i svakim svojim prisustvom na steđu ja gledam da to njegovo poverenje oprte. Mogu samo reći da sam zahvalan ovim ljudima ovde koji su u bandu što su mi ukazali tu vrstu poverenja. Mislim da je početak ove priče zaista nastupio prošle godine ulazkom Johnny'a u band, koji je zaista onako još više približio sve nas. Tvorica prijatelja, da tako kažem, koji razmišljaju isto i koji veruju to onako sve snage. Od celog jednog stava benda koji zaista želi našto da završi. I to se, ja mislim, osjeća i u ostalom vidi se čim pogledaš taj disk, da je neko zaista uložio mnogo truda i ljubav. Znaš šta ja ti kažem, već nekoliko godina stalo pričam da smo mi neka zadnja linija odbrana. I ako mi popustimo, mislim da će sve otići. Muzika